子大，今儿我不给你摔趴下，我跟你信。真别练了，走！啊、后铁蛋，你还真摔我！快、哎、起来，起来！你滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！哎，走、啊！倍数金，胜数水，赌胜一倍金水宝。下，风雨飘摇。我知道诸位此时此刻的心情。王站长走了，傅作义投诚了。共产党不日就要进城，接管北平。在此，党国危难之时，绝不能垂头丧气。别忘了。党国还有半壁江山，厉兵秣马，重整旗鼓，卷土重来，指日可待。在座的都是党国的忠诚的战士，毛人凤局长器重大家，把潜伏北平这么光荣艰巨的任务交付于我们，受党国多年的栽培。为了配合党国重振山河，我要求各位严格执行毛局长的整退临近的策略。我们的任务是暗杀、爆破、搜集情报、组织武装暴动。总之一句话，绝不能让占领北平的共产党有一天安稳日子。弟兄们，此时此刻，在北平与我们共同战斗的有成千上万的党国精英，拿出您的热血，跟共产党干到底！记住委员长那句话：不成功，变成人；不成功，变成人。
，小乌龟，小乌龟，小乌龟，小乌龟。气不气呀、啊，有种啊，你就来追我。你要是今天能追上我，我呀，我管你叫爷。小兔崽子，真是找死！啊！这小兔崽子怎么不转呀？爷爷，看啊！那、啊、转了，看上没？快借给我，给我！追了我就给你。啊！啊真行啊，这次顺的可比上次多多了。你也不看看我是谁？哎，以后啊，可要当心，可千万不能拿着当兵的给逮着。到时候啊，给你颗黑枣，嘣，你就知道你是谁了。能伤我舔枣的人，还没生出来呢。嗯，<笑>你呀、啊，你叫狂吧？我呀，见过野的，没见过你这么野的。<笑>你爸妈要是在世的话，叫你这么逃啊，非把他气死不可。<笑>钱也收好了，该给他们买点买点，该吃吃，该喝喝。谢谢严大爷，<笑>又又来了你们。怎么给我买那么多顶棉帽了？再说了，梅姑年龄最小，别跟她争。行了，别耷拉脸的了啊！今儿早上这活干得漂亮，姐请客，请你们吃好吃的，行吗？好。好
，我说，哎，你得着。别扒拉，我没安心过来，你赶紧的吧，兄弟又饿着。今儿，得，今儿就这么多啊！谢谢关生。哎不说您两个，今天这报告一硬的我都咬不动，你这根本不是啥正式手艺。哎呦，枣啊，我说，这现在兵荒马乱的，我哪儿给你找好赌子去啊？啊，有这吃就不错了，咱凑合着吧，行吧？啊啊，说来有理，得，这回您站着啊。嘿嘿，哎，多吃点。来，要我说呀，还真是多亏了有你。要不然你说这么冷的天儿，就这帮野孩子还不都得成倒卧呀？您可别这么说，他们跟我一样，都没爹没妈的，有我陪我。嘿，过来吃。哎，我怎么把这事儿给忘了？我这猪脑子。哎，嫂，哎，拿去啊！甭问，甭问。哎，你们都该吃吃，该喝喝，别忘记晚上啊，老地方借钱，明白没？放心，放心。新鲜的豆汁。别吓别了！大爷，哎，大爷，哎，大爷，这铁蛋和孔三儿都是京城摔跤的高手，是啊，看看今天他们哥俩碰一块儿、嗯，看谁能给谁撂。西松二五眼的功夫，亏我爹教你这么些年，见孔三都见不过，怎么回事？让我说你什么好？哎呦，铁蛋，你什么时候才能真正成为一个响当当的爷们儿啊？不是我怎么着就比爷们儿了？你可是四九城打听打听去，论交圈里头，我铁蛋可是响当当的一号人物，谁见着我不得叫我一声铁爷呀、啊？也就是你瞧不起我，还铁爷？我呸！别不要鼻子了。踢抽盘跪过，绷拱揣滑套，爬马里倒钩，这交行老祖宗传下来的技法，哪门子灵啊？也不知道我爹怎么把你也看上了。怎么看上我了？我告诉你啊，我铁蛋儿同天贯日。师傅说
，我是百年不遇的链家好苗子。枣儿，你还真别不服，我真的比你强太多了。得，你是同天贯日的身材，就是笑话我弃甲游身不是链家的材料呗。哎，我可没这么说啊，这是我师傅你爹说的。我今儿算是瞧出来了，你今天不把我给气死，你是不罢休啊！啊，铁德儿，我告诉你，别在我面前吹牛皮，不服是吧？不服，走一跤，见一把。早，咱别闹了。你确定？尖哪儿新的？看不起谁呢你？尖的呀！成，尖就尖的，谁怕谁呀？摔了，铁蛋，既然我不跟你摔趴下，我跟你信。喂，不是，嫂，咱别闹了，玩真的呀。走，你还真摔我呀！不是你连我都摔不过啊，还铁爷呢？呸，兔爷吧你！走，我看今儿还是算了吧，我认输行不行？我说真的，走。哎，走，还真别练了，走。哎哎，咋？咋没事吧？咋？咋？臭铁蛋，你还真摔我！快起来起来！滚滚滚滚滚滚滚滚！让我看看怎么回事。滚！咋？咋？你让我看看。你再敢我身上！哎，咋了？给我看看，早，早，这行吗？至嗓皇室响声丸，顾嗓皇室响声含片，皇室响声带您进入正片内容。咱们这几户人，几十年住下来，处的跟一家人似的，可不是吗？哎，童老板，哎，你说这傅作义。真投降了，李婶儿，这可不叫投降，这叫投诚。哎呦，甭管怎么叫，我就知道咱这北平城啊，算是保下来了。哎，功德无量啊！哟，哟，枣哎，枣儿，你今儿怎么弄的？谁下的狠手啊？李婶儿，瞧您这话问的，还能有谁啊？肯定是他那冤家呗。你啥时候回来，我就把炉子给你封着了啊！哎呦，操心！大家走，为什么我进来服务？谢谢四哥，谢谢。哎，我说田总，你都十八了，不小了。这一天到晚的在外边乱窜，以后谁敢要你啊？啊！哎呦，李婶儿，您可真甭操心这个，您害怕早没人要啊？这傻铁蛋不一现成一个吗？我叫他，他想得美他。嘿，你还甭嘴硬，铁蛋打小跟你一块长大的，身边有这么个知冷知热的不容易，别老欺负他。傻。什么叫我欺负他呀？你看看，那明明就是他欺负我。你看，你看，甭跟我来这套，一准是你先动的手，把人给摔急了，是不是？是不是？哎呀，说真的，我看这铁蛋还真有那么三分血性，敢把你这小祖宗摔成这样，是一爷们儿。
。不是，你俩到底是哪头的呀？啊，哪头的？甭管哪头，赶紧的把脸擦了，喝口水。早儿，你就别跟我置气了。算我求你还不行吗？你就让我进去吧。哎，你让我跪搓衣板，你让我干什么都行，我就想看一眼你到底伤得重不重。狗麻咧的，有多远滚多远去！我今晚不愿意见你，赶紧走。不，行，你要不让我见你，今儿我还就不走了。我告诉你，铁蛋儿，我倒是出去要再看一眼门外，我这辈子都别见你了。最后给你三个数啊，一、二，二下半，三包中了，铁蛋桂叔，二团爷啥去呀？桂叔，哎，我出去办点事儿去，不过有几天回不来，没活，你帮我照应着。哎，得嘞，你放心吧。姐，你要上哪儿？我未来要跟你一起去。没活，你听姐说啊，姐不在的时候，必须得听桂叔和李大傻的话，不要给他们添麻烦，知道了吗？有空的时候去看你亲姐，记住了没？嗯，姐，风车真好玩。等姐回来，你买新的风车。早儿早儿早儿，你跟叔叔说老实话，你到底干嘛去呀、啊？叔，你就甭问了。走了。哎，不是，走走。韩建奎那孙子正跟他那几个小老婆在戏楼听戏呢。你真瞧见了？放心吧，姐，真真的，错不了。成，你们小哥几个，赶紧给我闪。哎呀，别介呀，姐，这么大的事儿，我必须跟在你身边。这是我自己的事儿，跟你们几个都没有关系。怎么没关系啊，姐？你的事儿就是我们大家伙的事儿。没错，就是这样的。我跟你们说过了，我告诉你们，今儿谁要敢跟着我。以后就甭跟我交集，都别说了，听姐的，都跟我走。姐啊，你可真得小心点啊。大勇，大军马上要进城了，我不在的时候看着着大家，别生事儿。知道了，赶紧走。勇哥，咱就这么走啊？你劝得了他吗？就算咱们跟着了，能帮什么忙啊？还不够天炫的呢。那怎么办呀？哎呦，别瞎嚷嚷了，让我想想。
それ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。走！哎！走！哎！走！哎！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！走！哎！去告我是吧？你知道吗？奎爷看你是孤儿，可怜你，你知道吗？那你呢？嗯，你居然偷听要杀我！秦寒啊，别这么多废话。你既然有本事，你就给我给杀了。好啊，小丫头片子，你奎爷我这辈子。再不犯好心肠的毛病了。当初我就不应该留下你这个伙伴，我就应该斩草除根，省得你祸害我。我杀了他！回。把这丫头弄后院，来喽。郑组长大驾光临，有失远迎，罪过，罪过。屋里聊，好好，请请。郑先生，不知深夜到访有什么吩咐啊？我交代你的事儿办得怎么样了？郑先生放心，我们都按郑先生的吩咐，都已经准备好了。可是，干这么大的事儿，这兄弟们手上的家伙不够用啊！你要的枪，我都给你准备好了。有这些趁手的家伙，保证完成任务。我已经跟上峰请示过了，这个行动一旦成功之后，你跟你的弟兄们就可以撤出城，到西山忠义救国军打游击，而且还有重赏。谢谢郑先生他呀，啊，太好了，不瞒您说呀，我也清楚。只要是共产党一进城，绝然是没有我的活路，不如跟他们拼死一搏。哼，天上有路你不走，地狱无门你自来投。大儿，这是你自个儿找死，可别要你保爷啊！哼，来。走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！
干什么？都疯了！放人！哪儿来的野小子啊？敢让我放人，活得不耐烦了是吧？你信不信我一枪崩了你？瞅这儿打，嘿，今儿亏也点儿呗，净赶上那不要命的是吧？想死是吧？我疼绝地，来啊杀人我干不了，那你把我放下来，放我下。你杀人也不行，铁蛋，什么都别管了，走，你就听我一句话，韩庆奎，他活不了。你说说这帮人，还真能下得了手？姐，你疼吗？我能不疼吗？我会疼死了。姐，我这伤口刚给你上好药，你今天晚上千万别乱动啊！明天一早我再来给你换药。好，就怕这伤口感染了发烧。哎，今儿晚上啊，要在我身边可不能离人啊。哎，那这样吧，今天晚上我一个人留这儿，你们就都别管了。不用了，我在这儿呢，我陪他吧。那不行吧？你一个大男人，那姐万一晚上有什么事不方便。哎，还是我来吧。真不用了，如果早有什么事儿的话，我再去叫你们。嗯，小小丸子，就让你铁蛋哥守这儿吧。早，早，叔啊，给你煮了碗馄饨啊，趁热吃啊。谢谢关叔。没事儿，要不让他歇着吃点东西啊？行，关叔，董老板，李婶，秋兰，明虎，你们快回去吧，挺晚的了，大家伙赶紧睡吧。哎，得嘞，哎，有事招呼一嗓子啊！哎，灭火，今晚你得跟秀兰姐说了啊！跟我回去，明天再来看见啊！哦，哎，缺啥你就赶紧这喊我们啊！都在外边。好嘞，您放心吧。今天晚上跟我一起。
吃点馄饨。我真吃不下，你就放那儿吧。行，你待会儿吃。哎，我问你啊，你为什么会去韩家呀？大勇告诉我的。那你就不怕吗？这怕什么呀？都要死了还怕什么？大不了跟你一块死呗。铁蛋儿，没瞧出来呀、啊？你还真挺有本事，那么多人都给你撂倒了。我啊，就跟你这儿没本事。行啊，铁蛋儿，你韩金奎的枪都指着你脑门，你都敢上去揍他？废话，他敢打我的女人，我饶得了他吗？打他一顿算轻的吧。谁是你的女人？想得美！不过说真的，今晚铁子是个爷们儿。成，有你这句话，今儿晚上值了。哼！你等会儿。哎，你慢点！不对呀，怎么不对了？韩继奎有枪，你一去他就轻易的把我给放了。你上去打他，他让他手下不要上来拉你，咋的？你是他爹呀，对你那么客气？是啊，我也不知道怎么回事。哎，算了，你就别想了。今天晚上你就好好养伤，明儿一早解放军进城了。奎爷，您今儿怎么了？您干嘛怕他呀？你懂个屁！这个人咱惹不起。有什么惹不起？他不等于破了腰子？你闭嘴吧你、啊！不是奎爷，我跟您这么多年了，就没见过您受过这气。今儿您这面算是栽大。如果您今儿不把这面给着拨回来，以后您这四九城您,您就混不下去了。你拱什么火啊？这解放军快要打进城了，你偏什么乱呀、啊？小不忍则乱大谋，奎爷还有大事儿要做。这这这这，你也闭嘴吧！我还有什么大事儿啊？二宝说的没错，今儿个我要不把这面找回来，以后我在这四九城怎么混啊？我韩庆奎怎么出这个门？就是，奎爷，那您想怎么干？铁蛋儿。惹不起，这天早不能留。郑先生不是把枪送来了吗？啊，咱有了枪，咱怕谁？二宝，一会儿带着兄弟们，拿着枪，趁天早他们没反应过来，给他们全做了。得嘞，奎爷，我就听您这句话。这这这这这这这。行了，我去办。奎爷，您要真这么干，郑先生那儿咱怎么交代呀？我交代什么呀？啊，杀这么一个铁枣丫头片子有什么了不起的？不杀铁蛋不就完了吗？哎呀我，哼。怎么起来了？怎么样？还疼不疼啊？着什么急啊
，我这个都是皮外伤，而且我觉得，我感觉我好像多好了似的，全好了。皮外伤也是伤啊！你呀、啊，咱得老老实实给我躺下休息。那不行，我今天必须得出门的。你都伤成这样了，你不老老实实养伤，你老出去干嘛去啊？今儿大军进城这么热闹的事儿，我不去合适吗？我、oh.。